హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్లో మనము బ్లూ ఎట్టికి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెషనల్ మైక్ని మనం అన్బాక్స్ చేసేద్దాం అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ సెటప్ దీంట్లో ఎలా కంట్రోల్స్ ఉంటాయి దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దీంట్లో బాక్స్ కంటెంట్ ఏంటి అనేటువంటి విషయం అంతా కూడా ఈ ఎపిసోడ్లో మనం చూసేద్దాం యాక్చువల్గా మీరు ఇప్పటిదాకా నా వీడియోస్ చూస్తున్నవన్నీ కూడా నేను వాడేది బోయాక్ సంబంధించినటువంటి ఎం వన్ బైక్ ఇది ఒక వైర్డ్ మైక్ ఈవెన్ దీంట్లో మనం బ్యాటరీ కూడా వేయాల్సి ఉంటుంది సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో బ్యాటరీ వీక్ అయినప్పుడు మనం చూసుకోవాలి కుండా రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటాం లేదా ఈ స్విచ్ ని మనము డైరెక్ట్ గా ఫోన్ లేదా ట్యాబ్లెట్ మోడ్ లో కనెక్ట్ చేసి మనం వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంటాం సో ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఒక్కొక్కసారి ఆడియో రికార్డ్ కాదు అలాగే బ్యాటరీని ప్రతిసారి మనం మానిటర్ చేసుకుంటా ఉండాలి ఇదంతా కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ నేను రెండు నుంచి మూడు ఎపిసోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాగే బ్యాటరీ అయిపోయింది నేను చెక్ చేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా నేను వీడియో షూట్ కి అయితే వెళ్ళిపోయాను డైరెక్ట్ గా నాకు అందులో ఏ విధమైనటువంటి వాయిస్ రికార్డ్ కాలేదు మళ్ళీ తిరిగి ఆ ఎపిసోడ్ అంతా రీషూట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా దీంట్లో మనము యూఎస్బి కేబుల్ సహాయంతో డైరెక్ట్ గా మనం కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేసి మన వాయిస్ ని రికార్డ్ చేయొచ్చు వీటితో పాటు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు నేను వింటున్నటువంటి మైక్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇప్పుడు ఈ బోయా ఎం వన్ ఏదైతే ఉందో దీని మీద ఇది మరింత బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ గా ఒక కండెన్సర్ మైక్ విచ్ కమ్స్ విత్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ ఇంకా ప్రొఫెషనల్ వాయిస్ సర్వీసెస్ ని మీరు వినగలరు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈ బ్లూ ఎట్టి మైక్ ని అన్బాక్స్ చేసేద్దామా హాయ్ దిస్ ఇస్ వాస్ అగైన్ సైన్ రావడం ఇకపోతే బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సెట్టింగ్స్ ని మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ చూసారన్నట్లయితే కనుక దీనికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం కీ టర్మ్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరిగింది విచ్ కమ్స్ విత్ అలాంగ్ విత్ ద స్టాండ్ అంటే ఇక్కడ మనకి మ్యూట్ బటన్ అలాగే మాస్టర్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం డిక్రీస్ చేసుకోవడం అలాగే మైక్ సంబంధించినటువంటి గెయిన్ కంట్రోలర్స్ తో పాటు నాలుగు ఛానల్ కి సంబంధించినటువంటి సెలెక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే కింద యూఎస్ బి బేస్ స్టిక్ అని చెప్పి అలాగే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్ లైవ్ ఆడియో మనం మానిటర్ చేసుకోవడం కోసం కొన్ని ఫీచర్స్ కూడా ఇచ్చారని చెప్పి మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే మీకు టోటల్ గా టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక సింపుల్ ఆ కంపెనీకి సంబంధించినటువంటి అంటే ఈ మోడల్ కి సంబంధించినటువంటి బ్రాండింగ్ ఎట్టితో పాటు మైక్ అలాగే మనకు ఒక సిస్టమ్ మానిటర్ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు అలాగే ఒక ఎమోజీ కూడా ఇక బాటమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ బాక్స్ లో ఉండేటువంటి కంటెంట్స్ తో పాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రైజ్ ని కూడా మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇది వచ్చేటప్పటికే బోత్ మ్యాకంతోష్ తో పాటు విండోస్ తో కూడా ఇది వర్క్ చేయగలదు సో మ్యాకంతోష్ అయితే కనుక మ్యాక్ ఓఎస్ ఎక్స్ టెన్ పాయింట్ ఫోర్ అంతకంటే హై అలాగే సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ రమ్ మ్యామ్ ఏదైతే ఉందో మనకి మినిమం ఉండాలని చెప్పి మనకు చెప్పడం జరుగుతుంది ఇకపోతే విండోస్ లో విండోస్ సెవెన్ విండోస్ విస్టా విండోస్ ఎక్స్పి హోమ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ విండోస్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వర్షన్ ఇది కవర్ చేసిందని చెప్పచ్చు ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సీరియల్ నెంబర్స్ తో పాటుగా ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు దీని ప్రైస్ వచ్చినప్పటికే ట్వెల్వ్ రావడం జరుగుతుంది అంటే పన్నెండు రూపాయలకి కానీ ఇది నాకు నిన్న అమెజాన్ లో లైటింగ్ డీల్ లో కేవలం ఏడు వేల రూపాయలకి రావడం జరిగింది సో ఏడు వేలు అంటే బెస్ట్ డీల్ అని చెప్పి నేను పర్చేస్ చేసేసాను ఇక మరి ఆలస్యం చేయకుండా దీన్ని అన్బాక్స్ చేసేద్దామా సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసారంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న లాక్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఈ లాక్ ని తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్టు బాక్స్ కొంచెం హెవీగా ఉంది ఈవెన్ బాక్స్ కూడా చాలా వెయిట్ గా ఉందని చెప్పచ్చు సో ఈ బాక్స్ నేను పక్క పెట్టేస్తున్నాను సో ఇక్కడ పక్క పెట్టేసేద్దాం సో ఇక మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే కనుక మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ఒక శాంపిల్ ట్యాంపర్ చేయడం జరిగింది అంటే మనకి ఇక్కడ ఒక ప్యాక్ చేయడం జరిగింది సో ఇది మీరు ఓపెన్ చేశారన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మనకి ఒక స్టాండర్డ్ మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక యూఎస్బి కేబుల్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు సో దీన్ని ఒకటి మనం పీసీకి అలాగే మరొకటి వచ్చేటప్పటికే డైరెక్ట్గా మనం ఈ మైక్కి కనెక్ట్ చేసుకునేలాగా సో ఇకపోతే
టైట్ గా మనకు ప్యాక్ చేసి పంపించారు సో ఒకసారి దీన్ని చూద్దాం ఈవెన్ చాలా వెయిట్ ఉంది ఇది ఆల్మోస్ట్ దీని వెయిట్ వచ్చేటప్పటికి అరౌండ్ టూ టు త్రీ కేజెస్ ఉండొచ్చు సో దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా బాక్స్ పక్కకు పెట్టేసేద్దాం సో ఇది పక్కకు పెట్టేసేసి మీరు ఇక్కడ చెక్ చేయొచ్చు సో ఇది బ్లూ ఎట్టి మైక్ సో చాలా నీట్గా ప్యాక్ చేశారు ఈవెన్ మనకి ఇది ఫిజికల్గా ఎక్కడన్నా కింద పడ్డా కానీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా చాలా హెవీగా మనకి ఇది ప్యాక్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ థర్మాకోల్స్ని పక్కకు పెట్టేసేద్దాం సో ఇది కంప్లీట్గా మనకి ఈ బ్లూ ఎట్టి మైక్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్ని మనం తర్వాత మన పొజిషన్కి తగ్గట్టుగా దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దీని తర్వాత అడ్జస్ట్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే బ్యూటిఫుల్ ఎయిర్ వెంట్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేశారు సో మనం మాట్లాడేటువంటి వాయిస్ లోపల క్యాప్చర్ అవ్వడం కోసం సో దీని లోపల బై డైరెక్షనల్గా వీళ్ళు టోటల్లీ త్రీ మైక్స్ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇకపోతే ఇక్కడ మ్యూట్ బటన్ మనకు ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే రికార్డ్ అవుతుందా కావట్లేదా అనేది ఇండికేషన్ కోసం ఇక్కడ మనకు ఒక లైట్ ఉండడం జరుగుతుంది అంటే ఇది రెడ్ కలర్లో కంటిన్యూస్గా వెలుగుతుంది అన్నట్లయితే కనుక మనకు ఆ వాయిస్ రికార్డ్ అవుతున్నట్లు లేదు అన్నట్లయితే రికార్డ్ కావట్లేదు అన్నట్లు ఈవెన్ కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయగా ఇక్కడ మనకు ఒక రెడ్ లైట్ వెలగడం జరుగుతుంది ఈవెన్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఒకవేళ మీరు ఇయర్ ఫోన్స్ని పెట్టి లైవ్గా ట్రాక్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇయర్ ఫోన్స్కి సంబంధించినటువంటి వాల్యూమ్ని ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీస్ కోసం ఇది ఉపయోగపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే మీరు ఇక్కడ చూసారన్నట్లయితే స్పెషల్ కంట్రోల్ నాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని కూడా మనకు కంప్లీట్గా కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే మనం కావాలనుకున్నప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు వద్దనుకున్నప్పుడు డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో మీడియంగా పెట్టుకుంటే దట్ విల్ బి బెటర్ ఇకపోతే మనకి ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు ఎలా కావాలి అంటే దీన్ని ఎలా యూస్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మనకి ఇందులో రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే యాజ్ పర్ యాజ్ కంపెనీ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం దీంట్లో మనకి ఫోర్ ప్యాటర్న్స్ మనకు ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే ఇది స్టీరియో మోడ్ అంటే అట్ ఏ టైం ఇది టూ డైరెక్షన్లో వాయిస్ని రికార్డ్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే ఇక్కడ కార్డియో మోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఓన్లీ సింగిల్ పర్సన్ కి సంబంధించిన వాయిస్ ని రిసీవ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇవన్నీ కూడా నేను మీకు లైవ్ గా చూపిస్తాను ఇకపోతే ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే కనుక ఓమ్ని డైరెక్షన్ లో మనకు వాయిస్ రికార్డ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే అట్ ఏ టైమ్ ఫోర్ పర్సన్ అట్ ఏ టైమ్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ అప్ డౌన్ మొత్తం నాలుగు డైరెక్షన్ లో ఇచ్చేటువంటి వాయిస్ ని రిసీవ్ చేసుకోగలదు ఇకపోతే ఫైనల్ గా మనకి బై డైరెక్షనల్ అని అంటాము సో దీంట్లో ఎవరన్నా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అంటే ఇటు సైడ్ నుంచి అలాగే ఇటు సైడ్ నుంచి రెండు వైపుల నుంచి కూడా మనకు వాయిస్ రిసీవ్ చేసుకునేటువంటి సదుపాయాన్ని కంపెనీ మనకి ఇందులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది ఇకపోతే ఇది ఓవరాల్ గా అయితే చాలా వెయిట్ అనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు బ్లూ అని కంపెనీ బ్రాండింగ్ కూడా మనకు ఉంది ఈవెన్ కింద కూడా మనకి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ పెంచడం అనేది జరుగుతుంది ఇక బాటమ్ ఆఫ్ ద మైక్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ఇక్కడ మనకి ట్రైపాడ్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక మౌంట్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు అండ్ వీటితో పాటుగా మనకి మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ అండ్ దీంతో పాటుగా హెడ్ ఫోన్స్ కి సంబంధించినటువంటి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ ని మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అంటే లైవ్ వాయిస్ ని మనం ఇందులో ఇచ్చి అవుట్పుట్ వినొచ్చు అనమాట ఇకపోతే దీనికి సంబంధించినటువంటి రికార్డింగ్ మనం ఒకసారి చూద్దామా ఇప్పటిదాకా మీరు చూస్తున్నటువంటి అంటే మీరు వింటున్నటువంటి వాయిస్ అంతా కూడా ఇది బోయా ఎం ఫిఫ్టీ వన్ మైక్ తోటి రన్ అవడం జరుగుతుంది అండ్ రికార్డ్ అవడం జరుగుతుంది ఇది కాలర్డ్ మైక్ ఇక ఒకసారి దీని వాయిస్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం రెడీ వన్ టూ త్రీ ఇక ఇప్పుడు మీరు వింటున్నటువంటి వాయిస్ ఏదైతే ఉందో నేను బ్లూ ఎట్టి మైక్ నుంచి వాడుతున్నాను సో దీంట్లో మనకి టోటల్లీ ఫోర్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఉండడం జరుగుతుంటుంది అదేంటి అంటే కార్డియో అని ఓమ్ని అని అలాగే బై డైరెక్షనల్ అని అలాగే స్టీరియో అని చెప్పి ఇప్పుడు నేను కార్డియో మోడ్ని సెలెక్ట్ చేశాను కార్డియో మోడ్ అంటే ఏంటి అంటే దీని ఫ్రంట్ ఎవరైతే వాయిస్ని డిస్కస్ చేస్తుంటారో సో వాళ్ళ వాయిస్ని మాత్రం ఇది అబ్జర్వ్ చేయగలదు అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాయిస్ మొత్తాన్ని మాక్సిమం ఇది రిసీవ్ చేసుకోదు సో మీరు ఇక్కడ చూడండి నేను వాయిస్ మాట్లాడుతున్నాను నా వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను లెఫ్ట్ సైడ్ మాట్లాడుతున్నాను సో వాయిస్ అనేది కొంచెం లోగా ఉంది కదండి అలాగే రైట్ సైడ్ చూస్తున్నాను వాయిస్ అనేది లోతో పాటు క్వాలిటీ కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంటుంది ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూడండి సో బ్యాక్ సైడ్ కూడా మనకి వాయిస్ అనేది రికార్డ్ కాదు ఓన్లీ ఫ్రంట్
చేయొచ్చు ఎనీ డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాయిస్ని ఇది మనకి రిసీవ్ చేసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి సో ఎనీ డైరెక్షన్ రికార్డ్ చేస్తుంది కాకపోతే ఒకవేళ మీరు ఆడియో ట్రాక్ని రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు లేదా ఆడియో ఇన్స్ట్రుమెంటల్ సాంగ్స్ని ఏమైనా రికార్డ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ యూ ఇకపోతే దీంట్లో మరొక సెట్టింగ్ వచ్చేటప్పటికే మనకి ఓమ్ని డైరెక్షన్ ఇప్పుడు నేను ఓమ్ని డైరెక్షన్లో పెట్టాను సో ఈ మూని డైరెక్షన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే ఎనీ డైరెక్షన్లో ఉండేటువంటి వాయిస్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేయగలదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నలుగురు ఐదుగురు కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుతున్నారు అందరి వాయిస్ని గ్రాప్ చేయాలి అన్నట్లయితే కనుక ఇక్కడ మీరు ఓమ్ని డైరెక్షన్లో పెట్టుకొని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓమ్ని డైరెక్షనల్ అండ్ స్టీరియో రెండు ఒకేలాగా ఉంటాయి కాకపోతే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే స్టీరియోలో మనకి ట్రిపుల్ ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది ఓమ్ని డైరెక్షనల్లో మనకి ఏమవుతుంది అంటే బేస్ అంటే రెగ్యులర్గా మనము ఏదైతే బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తారంటే కార్డియోలో ఎలా అయితే యూజ్ చేస్తాం సేమ్ అదే విధంగా బేస్ తోటి అండ్ ఇంటర్వ్యూస్ కోసం ఎక్కువగా ఇది యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక ఫైనల్గా మన ముందు ఉన్నటువంటి ఫైనల్ మోడ్ ఏంటి అంటే బై డైరెక్షనల్ సో ఈ బై డైరెక్షనల్లో పెట్టుకున్నారు అన్నట్లయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఇది బై డైరెక్షనల్లోనే ఉంది సో ఈ బై డైరెక్షనల్లో పెట్టుకున్నారు అన్నట్లయితే కనుక దీనికి ఆపోజిట్లో ఉండేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వాయిస్ అలాగే మీ వాయిస్ని మాత్రమే క్యాప్చర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి నా వాయిస్ని ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారన్నట్లయితే అబ్జర్వ్ చేయదు అలాగే రైట్ సైడ్ చూసారన్నట్లయితే అబ్జర్వ్ చేయదు అలాగే బ్యాక్ సైడ్ చూసారన్నట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి వాయిస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకవేళ ఫేస్ టు ఫేస్ మీరు ఎవరన్నా ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటే తీసుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు ఈ మోడ్ ఉపయోగపడటం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే ఇక్కడ మనకి గెయిన్ కంట్రోల్ ఉంది అబో నేను థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ గెయిన్ పెట్టుకున్నాను సో దాట్ మనకు వాయిస్ అనేది క్వాలిటీ బాగానే ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు వాయిస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే గెయిన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మీరు చూడండి హండ్రెడ్ గెయిన్ పెట్టాను సో మళ్ళీ తిరిగి నేను ఇక్కడ గెయిన్ అనేది తగ్గిస్తున్నాను సో ఆల్మోస్ట్ నాకు థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాయిస్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బీ పర్ఫెక్ట్ ఇకపోతే మీరు ఫ్రంట్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి మరొక రెండు కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ అది వాల్యూమ్ ఎందుకు అని ఆలోచిస్తున్నారా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సో వాల్యూమ్ ఎందుకోసం అంటే మనకి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని లైవ్గా ఆడియోని మీరు ట్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఈ ఆడియో అనేది అంటే ఈ వాల్యూమ్ కంట్రోల్ అనేది ఉపయోగపడటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇకపోతే దీనిపైన మనకు ఒక మ్యూట్ బటన్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ మ్యూట్ బటన్ వల్ల మనకు వచ్చినటువంటి లాభం ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను వాయిస్ని రికార్డ్ చేస్తున్నాను సో నా వాయిస్ రికార్డ్ కాకూడదు అనుకున్నప్పుడు తిరిగి దీన్ని ప్రెస్ చేశారన్నట్లయితే వాయిస్ అనేది రికార్డ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అంటే దీని బ్యా అంటే ఈ రెడ్ కలర్ ఏదైతే లింక్ అవ్వకుండా నార్మల్గా స్టెబుల్గా ఉంది అన్నట్లయితే ఇది వాయిస్ రికార్డ్ అవుతుంది అని అర్థం సో వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ మానిటర్ చేసుకుంటూ మీరు రికార్డ్ చేసుకోవాలి లేదంటే మళ్ళీ తిరిగి వీడియో షూట్ మొత్తం రీషూట్ చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ బ్లూ ఎట్టి మైక్కి సంబంధించినటువంటి ఇనిషియల్ సెటప్తో పాటు దీని లోపల ఉండేటువంటి సెట్టింగ్స్తో కొన్ని ఫ్యూచర్స్ అలాగే ఒకవేళ మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సింప్లీ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ బ్లూ ఎట్టి మైక్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో పాటు శాంపిల్ రికార్డింగ్స్ సో నన్ను అడిగితే ఒకవేళ మీరు ప్రొఫెషనల్ యూట్యూబర్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఐ రికమెండ్ దిస్ మైక్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీకు జీరో నాయిస్తో వాయిస్ని అయితే రికార్డ్ చేయగలరు ఈవెన్ ఇప్పుడు మీరు వింటున్నటువంటి వాయిస్ కూడా దీనిదే చూసారు కదా మీరు ప్రీవియస్గా దీని వాయిస్ అనేది ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్గా ఉంది అనే దాని గురించి అలాగే ఈ ప్రోడక్ట్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఒకవేళ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అన్నట్లయితే సింప్లీ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దాట్ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అండ్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఎన్నో గ్యాజెస్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్ రివ్యూస్ టెక్ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ ఎన్నో నా ఛానల్లో మీకోసం తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్ హ్యావ్ ఎ గ